and guys in this lesson we are going to talk about a very important topic uh, the name is inflation तो इस लेसन में आपको बताऊंगा आखिर इन्फ्लेशन जिसको हम लोग हिंदी में मंदी या फिर मुद्रास्फीति भी कहते हैं ये क्या होता है एग्जैक्टली exactly? बिल्कुल कोर आइडिया हम लोग जानेंगे एग्जैक्टली exactly इन्फ्लेशन क्या है चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सिवा सिंगल जी को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन दबा दीजिएगा और दोस्तों शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ आपको मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ लेके आता रहूँगा बैंकिंग अवेयरनेस के मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दी है टॉपिक ऑफ द डे मैंने स्टार्ट कर दिया है तो लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए तो जब सबसे पहले हम लोग आते हैं दोस्तों इसका बेसिक क्रक्स uh, क्या है व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इट इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं आप जानते हैं एक कंडीशन एक कंडीशन मार्केट में कभी ऐसी आ जाती है लोगों के पास पैसा बहुत आ जाता है बैंक खूब सारा लोन दे देती हैं खूब सारा पैसा आता है लोगों के पास तो ऐसी कंडीशन जब लोगों के पास पैसा बहुत आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ गई है लोगों का पैसा बहुत आ गया है कहीं से भी आया हो या लोगों की अर्निंग बढ़ गई है और जब लोगों का पैसा आएगा दोस्तों तो वो डिमांड करेंगे चीज़ों की कार खरीदेंगे लैपटॉप्स खरीदेंगे घर का सामान खरीदेंगे तो लोग डिमांड बढ़ा देंगे मार्केट में अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है अगर डिमांड बढ़ रही है और उसी रेशो में सप्लाई नहीं बढ़ रही तो हम बोलेंगे इन्फ्लेशन हो गई महंगाई हो गई तो क्या है महंगाई एग्जैक्टली सो इट इज़ द कंडीशन वेन द सप्लाई इंक्रीज इन द मार्केट ड्यू टू This the value of the money decreases and the value of goods and services increases. यानी ऐसी कंडीशन जब मार्केट में पैसे की वैल्यू कम हो जाती है और जो चीजें हैं जो गुड्स हैं सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू क्या होती है बढ़ जाती है इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन कहते हैं क्लियर है तो आई होप आपको बेसिक समझ में आएगा बेसिक क्या है इसी बात को हम एक जरा एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों ये जो इन्फ्लेशन जो होती है जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं ये जो इन्फ्लेशन है ये डिपेंड करती है हमारी सप्लाई पर और डिमांड पर कैसे सो इन्फ्लेशन डिपेंड्स अपॉन द डिमांड्स एंड द सप्लाई ये डिमांड्स और सप्लाई पर डिपेंड करती है ये दोनों बराबर होने चाहिए मान लीजिए मार्केट में इन्फ्लेशन आ गई यानी कि लोगों का पैसा बहुत आ गया और डिमांड बढ़ने लग गई अगर डिमांड बहुत बढ़ रही है लोगों की और उसी रेशो में अगर सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है तो डेफिनेटली क्या आएगी वहाँ पर इन्फ्लेशन आएगी ही आएगी तो हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं डिमांड uh, का मान लीजिए डिमांड बढ़ गई लोगों का पैसा आ गया लोगों ने खूब डिमांड करी खूब पैसा है उनके पास लेकिन सप्लाई उस रेशो में नहीं बढ़ पाई तो डेफिनेटली इस कंडीशन में क्या होगा महंगाई हो जाएगी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे क्योंकि चीज़ें कम हैं और उनकी सप्लाई नहीं हो पा रही उतनी और लोगों का पैसा बहुत है वो डिमांड बहुत कर रहे हैं सो द मनी डिपेंड्स अपॉन द गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल इन द मार्केट जो आपका पैसा है ना आपका कितना ही पैसा आ जाए आप उन पैसा करेंगे क्या अगर चीज़ें ही लोगों जो दुनिया में या मार्केट में चीज़ें ही नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं है समझ पा रहे हैं आप तो मनी कुछ नहीं होता मनी सिर्फ डिपेंड करता है गुड्स एंड सप्लाई पर डिमांड एंड सप्लाई पर गुड्स एंड सर्विसेज पर सो इफ द डिमांड इज इंक्रीजिंग बट सप्लाई इज नॉट इंक्रीजिंग देन डेफिनेटली वहाँ पर क्या होने वाली है इन्फ्लेशन होने वाली है तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा किस तरह इन्फ्लेशन डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई पर अब दोस्तों ये जो इन्फ्लेशन इसे कंट्रोल किया जाता है हमारे देश में हमारी जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई उसके द्वारा तो ये कैसे कंट्रोल करती है इसके पास इसके लिए आरबीआई के पास कुछ टूल्स होते हैं वो टूल्स मैंने आपको समझा दिए हैं ऑलरेडी यहाँ आप देख सकते हैं जैसे सी आर आर एस एल आर ये टूल्स होते हैं सो आर बी आई यूज इज द मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स टू कर्व द इन्फ्लेशन एंड आर कैन ओनली कर्व डिमांड ध्यान देना यहाँ पर आप लोग आर सिर्फ डिमांड को कंट्रोल कर सकता है सप्लाई को नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है एंड ये जो चीज है जो पूरा सिस्टम है जो पॉलिसी है ये डिसाइड किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा बाय मंथली पहले क्या होता था पहले गवर्नर डिसाइड करता था लेकिन अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई है वो डिसाइड करती है और दोस्तों इन्हें जो मैंडेट दिया गया है वो दिया गया है फोर प्लस माइनस टू का यानी कि जो कम से कम मिनिमम रहेगी इन्फ्लेशन वो रहेगी दो परसेंट फोर माइनस टू मैक्सिम होगी सिक्स परसेंट फोर प्लस टू इसके बीच में ही इन्फ्लेशन रखनी है ये टारगेट दिया गया है आरबीआई को तो आरबीआई इसको कंट्रोल करती है फ्रॉम द डिमांड साइड सप्लाई कंट्रोल नहीं कर सकती तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों इसके अलावा मैंने ये टूल्स पे भी मैंने वीडियोस बनाए हैं आपने नहीं देखे हैं आप प्ले में देख सकते हैं आपको और अच्छा समझ में आएगा इन्फ्लेशन एक्चुअली कैसे कंट्रोल होती है तो इस वीडियो में मैंने ट्राई किया आपको समझाने का एग्जैक्टली इन्फ्लेशन क्या है किस तरह से वो रिलेट करती है डिमांड और सप्लाई से आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा फिर भी अगर कोई आपको डाउट है वीडियो दोबारा रिवाइंड करके सुनिए अगेन डाउट आता है मेरे से कमेंट में पूछिए मैं आपको आंसर दूंगा कोई भी अगर
सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो थैंक यू सो मच टेक केयर